Hi friends, welcome back to the channel. Today's video will be for J2023 aspirants and we are going to discuss the top 5 most important chapters in mathematics in class 11th. Okay? So, this video will be in the end. I will tell you about 5 chapters. If you have clear the 5 chapters clear in the next 1 to 2 months, then your J preparation will be very good level and you will be able to get your dream IIT in J2023 for surely. Okay? So, first of all, guys, today is 29th November and कल है 30 November which is the last day to get 50% off on my J2023 course okay तो उसका लिंक description में मिल जाएगा account boost app पर जाके आप उसको avail कर सकते हैं इस course के अंदर मैंने आपको खुद J2023 के लिए आपके सारे chapters in physics chemistry maths सब कुछ पढ़ाया है with test series with DPPs with complete solutions सब कुछ उसके अंदर आपको मिलेगा and I will tell you later on how beneficial this course is for you okay तो आप अगर पढ़ना चाहते हो मुझसे क्योंकि मैंने आपका जो भी गोल है आपको क्या करना है कि यार हमें जे क्लियर करना है आईआईटी बॉम्बे जाना है रैंक वन लानी है हमारा भी सब जगह नाम हो वो सारा आपका जो ड्रीम है वो मैंने लिव किया हुआ है तो वो मैंने कैसे किया क्या क्या उसके अंदर मैंने सीखा किस तरीके से मैं पढ़ा करता था क्या क्या ट्रिक्स थी जिनसे मैं क्वेश्चन को फास्ट किया करता था हर एक चैप्टर के अंदर हर एक चैप्टर को पढ़ाया है तो गया ही है और साथ ही में ये सब चीजें भी डिस्कस की गई है विच यू विल नॉट फाइंड इन एनी टेक्स्ट बुक इन एनी ऑनलाइन कोचिंग नो वेयर ओके सो डू चेक इट आउट टूडे इट सेल्फ चलिए अपन बात करते हैं पांच चैप्टर की ये सब बातें हम लास्ट में और बता देंगे अच्छे से ओके और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को याद रहना इनका लॉट ऑफ अकेडमिक वीडियो जो आपको जे ट्वेंटी में काफी हेल्प करेगी तो चैप्टर नंबर वन जिसकी हम बात करेंगे वो रहेगा आपका ट्रिगोनोमेट्री ओके ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर्स जो आपका है पूरा जेई सिलेबस में और इलेवेंथ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि आगे आप भले ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो भले ही आप कैलकुलस पढ़ो भले ही आप वेक्टर्स पढ़ो भले ही आप इवन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आगे बहुत चीजें आएंगी आप कुछ भी पढ़ेंगे यू विल नीड ट्रिग्नोमेट्री फॉर द मिनिमल ओके तो इसमें जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाती है जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए जाते हैं सारे आपको याद होने चाहिए जितने भी तरह के मैनिपुलेशन होते हैं इक्वेशन के कि भाई इससे साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए इसके अलावा प्लॉटिंग ग्राफिंग ऑफ साइन फंक्शन वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जो ट्रिग्नोमेट्री पे आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे गाइस ओके सेकेंड चैप्टर जिस पर आपको फोकस करने की जरूरत है वो है आपका स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन अगेन इट इज द मोस्ट फंडामेंटल पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बाय द वे जेई सिलेबस का काफी बड़ा पोर्शन होता है मतलब आप कह सकते हो कि जेई के अंदर अप टू 25% ऑफ द मैथ्स क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ जाते हैं एंड इफ यू डोंट नो स्ट्रेट लाइन आप कोऑर्डिनेट में एक भी सवाल नहीं हिला सकते हो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये ये तो एकदम बेसिक प्लस माइनस है ये तो राइट right? तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके दिए हुए हैं कि स्लोप के अलग अलग फॉर्म क्या क्या होते हैं लाइन के क्या क्या फॉर्म होते हैं ओके okay? इसके अलावा आपका होमोजेनाइजेशन क्या होता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है ये सारी चीजें आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए यू शुड बी एबल टू सोल्व ऑल ऑफ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट ओके तो स्ट्रेट लाइन के अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया थर्ड चैप्टर जिसकी मैं बात करूंगा कि यार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका रहेगा पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी ओके अब आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो दो अलग अलग चैप्टर है प्रोबेबिलिटी हाँ आप बोलेंगे ये तो दो अलग अलग चैप्टर एक साथ क्यों लिखे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है ओके सम ऑफ यू प्रोबेबली हैव नॉट बिगन दिस चैप्टर आपने से कई लोगों ने शायद शुरू भी नहीं किया होगा यहाँ पे भी आप यहाँ पे यहाँ पे चल रहे हो गए अब कोई कोई महान कोचिंग वाले तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं पहुंचे होंगे वैसे राइट right. आपकी गलती नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अगर नहीं पहुंचे तो मैं कोचिंग वाले पीछे चल रहे हैं उसका क्या करना है आगे बताऊंगा मैं राइट तो पी एंड सी प्रोबेबिलिटी अगेन ये कोई फंडामेंटल चैप्टर नहीं है मतलब इस पे बेस्ड आगे कुछ भी नहीं आएगा ये एक अपने आप में एक पोर्शन है राइट लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि एक जेई का ईयर था जिसमें सिक्स क्वेश्चन जेई एडवांस के अंदर इनसे आए थे एक साल के अंदर छह क्वेश्चन जेई एडवांस में मतलब 120 नंबर का पेपर आता है उसमें से छह क्वेश्चन तुम्हारे एक ही चैप्टर से आ गए बहुत बहुत बड़ा वेटेज है गाइज ओके और ये चैप्टर समझना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है मतलब इन द सेंस कि ये चैप्टर लेंदी नहीं है जैसे आप स्ट्रेट लाइन पढ़ने जाओगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जाओगे आगे कैलकुलस पढ़ने जाओगे वहां पर क्या होगा दुनिया भर के फॉर्मुले दुनिया भर के क्वेश्चन टाइप्स और पता नहीं क्या क्या होगा राइट तो वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है पीएनसी पर बैबिलिटी क्या है थोड़ा सा समझने में थोड़ा वो दिमाग का खेल है लेकिन एक बार दिमाग का खेल सेट हो गया ना फिर आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे स्पेशली जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ना मेरे कोर्स के अंदर आपने अगर मेरा पीएनसी पढ़ा हुआ है अब समझ लोगे मैं किसकी बात
और बाय द वे ये सारे चैप्टर्स अगर आप ध्यान देंगे ना काफी बेसिक टाइप के चैप्टर्स है इसमें कोई ऐसे खतरनाक चीज मैंने नहीं बता दी यार कि कोई आ, मतलब मैं कोई ऐसा चैप्टर पिक नहीं कर रहा हूँ जो एकदम नीच टाइप का चैप्टर हो मतलब एकदम जो छोटा चैप्टर हो राइट आई एम पिकिंग वेरी बिग एंड वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टाइप ऑफ चैप्टर्स राइट तो मैंने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो बना रखी उसमें भी अगर आप ध्यान देंगे उसमें भी मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही बड़े बड़े चैप्टर्स का नाम ज्यादा लिया है ओके तो फोर्थ चैप्टर जो आपका आएगा वो आएगा आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स अब ये क्या है कहीं जगह पे तो पढ़ाया भी नहीं गया होगा तो दिस इज बेसिकली आपके अलग अलग कोचिंग में अलग अलग नाम से इसको पढ़ाते हैं कोई कोई इसको फंडामेंटल ऑफ मैथ्स कह देते हैं कोई कोई बेसिक्स ऑफ मैथ कोई कोई इंट्रोडक्शन टू मैथ्स राइट तो ये बेसिकली वो चैप्टर है जो आपको इलेवंथ की स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था जिसमें आपको ये सब बताया गया था कि सेट वगैरह क्या होता है लॉगरिदम्स क्या होता है ग्राफ क्या होता है एल्जेवरा की कुछ बेसिक बातें बताई गई होंगी राइट इन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया होगा राइट right. तो ये बेसिकली वो चीज है ओके okay? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि आपको जब आप स्पेशली जब जेई एडवांस के क्वेश्चन करोगे अब जैसे जेई मेन में क्या होता है क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है इसके साथ एक और स्ट्रेट लाइन दे देंगे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट सम लाइन बता दो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है एडवांस वाले ऐसा नहीं करेंगे एडवांस वाले क्वेश्चन सॉल्व करा के उसमें इनक्वालिटी घुसा देंगे या उसका लॉगर एकदम ले लेंगे तो वहां पे आपको फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स टाइप की चीजें बहुत ज्यादा काम आती है इन पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं लॉग वगैरह पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन जेड से बन जाते हैं और अगर आपको ग्राफिंग वगैरह अच्छे से आती है तो आगे कई सारे टॉपिक्स में हेल्प करता है वो ठीक है तो फंडामेंटल और मैथमेटिक्स भी एक पोर्सन है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड फिफ्थ में आपको चॉइस दूंगा ठीक है फिफ्थ मैंने कोई ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर नहीं उठाया क्योंकि ये सारे अगर आप देखेंगे ये काफी बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर है और इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर लेवल में कोई मुझे मिला नहीं तो मैं आपको चॉइस दे दूंगा या तो सीक्वेंस सीरीज आप पढ़ सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक आप पढ़ सकते हो या बाइनोमियल पढ़ सकते हो और चाहो तो कॉनिक्स भी पढ़ सकते हो इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक आप उठा सकते हो चाहो तो सारे उठा लो देखो राइट लेकिन आप इनमें से कोई एक चैप्टर उठा लो इट इज वेल एंड गुड जो भी आपका सबसे वीक हो अच्छा अब आपसे कई बच्चों के ये चैप्टर में से हो सकता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है या आपको क्वाड्रेटिक आता है तो हम क्या करेंगे तो फिर हम कोई और चैप्टर उठा लेंगे जो हमारा वीक है और जो थोड़ा बड़ा चैप्टर है ओके छोटा चैप्टर नहीं कि स्टैटिस्टिक्स उठा के खुश हो गए कि अरे स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया या स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया या मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ लिया या सेट्स सेट्स सेट थ्योरी पढ़ लिया ऐसे मत करना ठीक है थोड़े बड़े चैप्टर उठाना जो हमारे वीक हो आपको ये चैप्टर ट्राई करना है कि वन टू टू मंथ में आप कवर कर लो है ना प्रेफरेबली बाय ईयर एंड दिसंबर 2021 के एंड तक या चलो जनवरी मिड तक आप पढ़ने की कोशिश करो मैंने आपको मैथ्स और केमिस्ट्री में भी इसी तरह के टॉपिक दिए तो ये पंद्रह टॉपिक अगर आप कर लेते हो अगले दो तीन महीने के अंदर तो आपको क्या इलेवेंथ एंड होने से पहले क्वेश्चन मिल जाएगा मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा एक ये वाला क्वेश्चन ठीक है सी यू एस एच सी यू एस आई ओ एन जो भी है ठीक है इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा वो एक कंफर्ट रहेगा ट्वेल्थ में शुरू होने से पहले क्योंकि आप रिवाइज कर पाओगे चीजों को राइट पहले से सो मेक श्योर ये चैप्टर्स आप पहले से कवर करें अब आप मुझे जो लोग सोच रहे कह रहे यार एक दो महीने में हम कैसे कर लेंगे एक दो महीने तो बहुत कम टाइम है तो यहाँ पे आता है जे ट्वेंटी अल्टीमेट कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है टुडे इज द लास्ट डे मतलब कल लास्ट डे रहेगा उसका फर्स्ट लास्ट डे आज सेकेंड लास्ट डे है एट विच यू कैन गेट इट एट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंटेड रेट उस कोर्स के अंदर मैंने आपको सारे चैप्टर्स की बेहतरीन समरीज दी है ओके तो आपको वहां पे वन शॉट के अंदर पता चल जाएगा यार कि जैसे आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो अब स्ट्रेट लाइन आप किसी कोचिंग की वहां से पढ़ोगे आपको सत्तर साठ घंटे का लेक्चर पकड़ा दिया जाएगा विच इज गुड अगर तुम उसको इलेवन में पढ़ रहे थे अब लेकिन आपका जैसे आपको रिवीजन करना है आपकी बैकलॉग आ गई आपको फटाफट से उसको पढ़ना है तो अब आप वापस से वो सत्तर घंटे के लेक्चर थोड़ी देख सकते हो राइट आई एम नॉट आस्किंग यू कि वो मत देखो वो आपको देखना है बिल्कुल देखना है लेकिन जब आपको रिवीजन करना है जब आपको अपनी बैकलॉग क्लियर करनी है तब आप इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आपके पास होता ही नहीं आप स्कूल जाओगे कोचिंग जाओगे कि क्या करोगे राइट तो वहां पे ये कोर्स आपका स्टेप इन करता है आपको मैंने चैप्टर को बहुत ही कम टाइम के अंदर समझा दिया है कि भाई चैप्टर में ये ये कॉन्सेप्ट हैं इसमें ये ये सवाल आते हैं इनको ऐसे ऐसे करना है राइट तो वो एक काफी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बना हुआ कोर्स है कि बच्चा कॉन्सेप्ट समझ जाए और क्वेश्चन करने के काबिल बन जाए फिर आपको क्वेश्चन दिया विद कम्प्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन करने कैसे वो भी मैंने सिखाया है मैं जब अपने मार्क्स में मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैं फुल मार्क्स कैसे लाया था इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे उसके
तो आप बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाओगे राइट right? इवन अगर आपने जनवरी एंड तक भी कर लेना आप काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आपको पाओगे क्यों ट्रेनोमेट्री आ गई तो आपका ट्वेल्थ का पोर्शन आसान हो जाएगा स्ट्रेट लाइन आ गई तो सर्कल कॉलेज तो आप यू ही पढ़ लोगे राइट पीएनसी प्रोबेबिलिटी आ गई उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते दुनिया भर के और ये सब अगर आपको आ गया तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है सेम फॉर दीज चैप्टर्स ओके तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे और फ्यूचर में बेनिफिट अलग होगा राइट सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट एंड हेड टू द डिस्क्रिप्शन वहां पे मेरे सोशल हैंडल्स के लिंक दिए गए यू कैन फॉलो मी देयर एंड बाकी कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग है बाय